这位姑，这位客官，您里边请，您里边请，哎，里边请。这位客官，您点点什么？一壶水，一碗谷米饭，再加两碟小菜。哎，好嘞，您稍等啊。哎，你听说了吗？白将军在赵国边境又胜了一场，斩敌两千。白仲，除了他还有谁啊？当年啊，武安君拒绝出战邯郸，被贬为士武，迁出咸阳，还以为这白家彻底完了。哎，没想到。这白少将军子承父业，又是一名猛将。哦，白少将军，嗯，真不错啊。白少将军，是啊，你是从哪个穷乡僻壤来的？你连白将军都不知道？那可是战神武安君的儿子，真正的文武双全，智谋过人。当年的邯郸之战，还是他出谋划策的呢。邯郸之战。可不是，虽然战败了，可那赵魏联军追到汾城以后，照样被打得一蹶不振。就是。住口！动不动就投降，白家全部是好东西。嗯，这这人怎么了？这是。哎呀，别理他，喝茶喝茶。哎，这位客官，您点的菜还没吃呢。不吃了。报名，殷小春。耶。什么？不是秦国人，连燕都不知道。你们干什么？凡是秦国户籍，都有燕在身。你没有凭证，极有可能是个细作。我是随同太子傅归秦的医师，你们可以去行馆问问。我是医师啊，你们的军队不是缺医师吗？百人里都找不到一个，留下他吧。去行馆确认一下他的身份，再领着他去办理户籍。诺。可她是个女人啊。我听闻商君变法之后，大秦女子可以种桑养蚕，耕田织布，经商为伍。到了战时，兵役徭役更不在话下。正因如此，女子才能享有私产。我如今只是入军从医，又不是去前线打仗。为什么不行？除非你们有意违背秦国律法。外来人到秦国给田地免兵役，你还懂得医术，可以去开医馆啊。为什么要来从军呢？不过，白将军年少英豪，威武盖世，能做他的兵，的确光荣。杀人如麻，毫无人性，根本就是个屠夫。啊？这样的人。就该下黄泉。将军答应了，已确认身份。去领你的军牌吧。真是个怪人没什么事儿了，伤口帮你处理好了，回去按时服药就好。多谢殷医师。殷医,医师，想不到你年纪轻轻，医术如此高明，了不起。走，快点，快点走。听说从赵国掳来了不少美人，都是要送去咸阳城的女子，可怜呐。白将军好像特别痛恨赵人。听说每次攻城，除了掠美，便不留下任何活口。掠美是咸阳贵人们下的命令，至于杀人，这是国仇，也是家恨。是吗？
起来，快离开这儿！愣着干什么呀？在他们发现之前，快点离开这儿！发生了何事？就是他，他突然跑进来，让我们逃跑。你想放跑俘虏？将军，小城不会这样干的，一定是误会。你把炭火丢在了马厩的草垛上，故意吸引看守的注意，借机放他们跑。可惜人家不领情啊。将军，我哪有那么大胆量？敢纵火烧掉马厩，甚至私自放跑囚犯。我只是听到有人叫走水，所以才想起来把他们放出来。你觉得我会信吗？早听闻秦律严苛，捉贼要拿赃。众目睽睽之下，你不能没有证据，便断我的罪吧？身为医师，擅离军帐便要受罚。吊起来。你干什么？你干什么去了？我去见父王，你知道的。胡说！我分明看见你跟他行礼，你还对他笑。子熙，你在我面前那么过分，到他那儿怎么就变成小猫了？难道连你也被他迷住了？不可理喻！你，我比他长得美，比他出身高，比他有魄力。子楚爱他。连你也围着他转，为什么？凭什么？我什么时候围着他转了？我亲眼看见的。那好，那我问你：如果我将你一人丢在敌国，领着孩子待八年，受尽天下人的讽刺与屈辱，你会怎样？你做梦。你瞧，我想如果换成是你的话，等不到我的死期，你早改嫁八回。想说什么？就算她是子楚的女人，她的所作所为也值得我敬佩，明白了吧？现在倒是我不明白了，你到底在气什么呀？我告诉你，你若是死了，我不出三天，我就改嫁。<笑>你放心。我不会给你这个机会的，这辈子你会牢牢的跟我绑在一起。怎么回事？好好一个人。整日里轻舟，谁能受得了？公子夫这两个月基本都吃不下东西。多嘴。去，请一试。诺。哎，慢着。这么点事儿就要请一试，传扬出去，别人便要说我骄奢成性，受不了半点守孝的苦。不要去了。那从今天开始，你可要好好吃饭，有一顿吃不好，我就惯。你。Thank <laughs> you. 